A mí me ocurre este, que si bien tuvo una, una, una formación que tenía discursos que eran muy progresistas y muy feministas, también tenía prácticas muy machistas. Y, y me pasaba, me empezó a pasar sobre todo en mi adolescencia, de no poder entender, de no poder comprender cómo es que una mujer podía realmente aceptar eh, ser violentada, ¿no? Y me pasaba mucho con mis amigas, uh -huh. eh, con una, amigas que tuve que ir incluso a, a acompañar a salir de situaciones en las cuales, por ejemplo, habían sido secuestradas por el compañero que no las dejaba salir de la casa, uh -huh. este, y, y, ser, y ser dura, y ser rígida, y ser pues, en el tema del límite. Bueno, yo te, yo te estoy bancando, vamos arriba, vamos a la policía, vamos todo, pero si tú vuelves con él no me puedes volver a llamar porque si tú quieres una relación, este una relación eh, tóxica o si tú estás dando cuenta pero sigues cayendo ya es un tema tuyo yo no lo quiero elegir para mí no mm. y ahora con el paso de los años verme ver hacia atrás esa, esa versión de mí decir que, que, que jodida perdón que lo diga así pero que, que jodida porque pude haberla apoyado de otro lugar un poco más empático no porque el hecho porque además después yo también tuve un montón de experiencias violentas con, con, con hombres Tengo que decir que, bueno, celebramos toda la forma de vida que no son familia, papá, mamá y los hijos, ¿no? las distintas formas de colectividad, las distintas formas de familia y también de pareja, que hoy en día es cada vez más complejo y más diverso. Pero como colectivo La Pitanga, en territorio, nuestra experiencia va más que todo en eso de la pareja heterosexual. Cuando un hombre y una mujer ent entonces empiezan, inician una relación, vienen los dos, como lo vimos acá, el abrigo rosado, el abrigo celeste, quiere decir que vienen todos los dos con un modelo ideal de familia, de pareja, quizás el modelo de su familia de origen, tienen también una idea del rol de cada uno, según también los mandatos sociales habituales. Tienen quizás también una idea de cómo se resuelven los conflictos. Vienen con todo eso, ¿no? Y por supuesto, cuando empezamos una relación, un poco lo que una decía por acá, bueno, nos, nos atraviesa un montón de mitos al inicio de una relación, ¿no? El famoso mito de la rom del amor romántico, bueno, que nos hace sentir volar y con uh, mariposas y todo lo que queremos, es también una famosa trampa. Cuando bajamos a la realidad, muchas veces, bueno, puff, no es tanto lo que yo me imaginaba, no la persona que tengo a mi lado. Si vemos un poco ¿no? en el cotidiano, en la rutina, hay un montón de desencuentro, hay un montón de cosas que lo, lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando hay una situación de igualdad, muchas veces la decisión se van a tomar a través de la negociación. No, no, no estamos de acuerdo sobre un punto, pero lo negociamos. ¿A usted qué le parece que son la, las habilidades que tanto el hombre como la mujer tienen que tener para ser capaz de negociar? Empatía. La empatía, sí, sin duda, ponerse en los zapatos de la otra persona. Comunicación no violenta. Comunicación no violenta. Tener la voluntad también de resolver el problema. La escucha. La escucha, la escucha con respeto. Aceptar también que la opinión de la otra persona vale tanto que mi opinión. Cuando hombre y mujer tienen esas habilidades, quizás que van a tener, van a ser capaces y estar en situación de negociar y de resolver un conflicto. Igual a veces no es posible y observamos a veces violencia expresivas. Puede salir un insulto, puede salir una violencia pero que va a ser de ida y vuelta, ¿no? que es lo que nosotros llamamos una violencia cruzada. 
Porque ¿qué está en juego en esa situación? Es el tema de discusión, no es el tema de la relación y del poder. Es el tema de la discusión en lo cual cada uno quiere tener la razón. Y entonces quizás que acá sí podemos observar alguna violencia, que por supuesto hay que combatirla, pero puede ser una cierta violencia dentro de una relación de igual a igual. Es lo que llamamos la violencia cruzada, ¿no? Entonces, podemos funcionar desde la igualdad o al contrario, podemos funcionar desde la desigualdad y desde el poder. Cuando trabajé en ese tema, realmente para mí fue muy importante entender eso, que en sí un hecho de violencia no quiere decir nada, ¿no? Mi marido gritó, pegó la puerta y se fue, es violencia doméstica. No tengo idea si es violencia doméstica. Es importante de, de entender cuál es el contexto de la relación. Y el contexto de la relación se define justamente en función del poder. Si es una relación de igual a igual, no es una situación de violencia doméstica. Es una situación de conflicto conyugal, es un problema familiar, no es una situación de violencia doméstica. Si es una relación de asimetría de poder, donde sistemáticamente es uno que impone, es de violencia doméstica. Cuando hay una situación de asimetría de poder, el desafío y lo que está en juego no es el tema, es justamente el poder y la dominación. Y entonces es una relación así y es un movimiento de tobogán, donde sistemáticamente es uno que impone, ¿no? que impone a la otra persona, que obliga, que toma la decisión, no es ida y vueltas. Y es muy importante verlo porque, primero, la consecuencia de una, de una violencia cruzada o de una situación de violencia doméstica son totalmente distintas. En una situación de violencia cruzada, una persona no sale destrozada, con la autoestima al piso, eh, con depresión, con miedo. Para mí el miedo es un indicador muy importante de si es una situación de violencia cruzada o una situación de violencia doméstica, porque si yo tengo una pareja y que somos igual a igual y de vez en cuando está... ¿eh? Sí, 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 ¿Cómo se dice? Lo, ¿eh? Curso, exactamente. Yo no termino con un miedo que me paraliza. Yo termino, termino pensando que anda el diablo y tal, y yo sigo mi camino. Bien, eso es como muy, muy importante, porque la estrategia de trabajo también va a ser distinta. En esa situación de violencia cruzada podemos pensar mediación, terapia de pareja, todo eso sí. En una situación de violencia doméstica con asimetría de poder, negociación, terapia de familia es totalmente inadecuada, contraproducente, porque uno no puede... Cuando la relación es así, uno no puede trabajar la relación. Pero entienden bien que en una situación realmente es el tema que está en juego y en la otra situación es realmente el poder. También no hay que confundir, por eso que es importante ver el contexto de la relación, con una situación de defensa, que también a veces la mujer sí se defiende con violencia porque trata de recuperar su espacio, trata de recuperar un poco de sus derechos y es violenta. Pero de nuevo hay que ver en qué contexto es, está ella, ¿no? Porque quizás que es una situación donde tiene, intenta recuperar un poco de su espacio y no es la intención de dominar el otro, es solamente déjame respirar, ¿no? Entonces, para diferenciar si es una situación de violencia cruzada o violencia de defensa y una situación de violencia doméstica, el contexto es muy importante, la repetición en el tiempo es muy importante, eso lo vamos a ver, 
y también lo, el impacto sobre las personas, ¿no? el impacto psicológico. Ahora vamos a tener una lluvia de ideas y ustedes nos van a decir qué es para ustedes en una relación afectiva situaciones de violencia. ¿Cuáles serían para ustedes situaciones de violencia? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de violencia? Imposición. Desvalorizar. Desmerecer. Criticar. Prostituir. Comparar. Humillar el no uso de preservativos, controlar, obligar, los celos, forzar, violar. Todo esto que estuvimos trabajando y que ustedes nos trajeron se trata de la violencia doméstica, ¿verdad? Que nosotros aquí en Uruguay tenemos la primera ley de violencia, que es la 17.514, reguló algunas formas de violencia, hoy en día hay muchas más que mañana las vamos a trabajar, pero bueno, todas estas que ustedes nos fueron diciendo se trata de la violencia psicológica, la emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. Todas esas formas de violencia que plantearon existen, son, y está buenísimo cada vez ir dándonos cuenta más eh, cómo son y cuáles son, y en cada uno de los lugares particularmente, y en cada una de nosotras y nuestros vínculos particularmente. Eh, hicimos una diferenciación en esto de lo que es este, la violencia cruzada, que también es muy importante poder este, eh, diferenciarla de lo que es lo eh, llamado círculo de la violencia, que eh, tiene distintas, este, distintas implicancias, como decíamos hoy, distinto es el proceso. El círculo de la violencia es un círculo que va siendo conducido por, por el agresor, por el dominador, a quien lo que le importa es tener el poder sobre la otra persona, ser el que decide, el que manda, el que tiene todas las riendas de esa relación, de esa casa y de esas vidas, ¿no? Manipulación. El, eh, es más que manipulación, es como... Es el que, de, el que es el, el dueño, es el dominador, es el que decide todo lo que acontece con tu vida y con la de tu casa y tus hijos y, y de todo. La primera este, parte de este proceso es la acumulación de tensión. El primer, los primeros pasos que tienen que ver con todas las violencias que ustedes nombraron hoy, que eh, empieza más claramente por la psicológica, ¿no? que es lo que va dañando la autoestima, es este, los malos humores, eh, los insultos, las vejaciones, los controles, la, ¿no? todas estas cosas que van haciendo que este, la mujer va cada vez más metiéndose para adentro, estando como mucho más... Este, claramente al servicio, tratando de que no haya situaciones, que no haya problemas, no hacer nada que lo, que lo ponga mal. Esa etapa es la acumulación de tensión este, que, que, que va subiendo cada vez más de, de voltaje hasta que llega a el momento de la explosión. ¿Está? Es la, frase, la, 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 la fase más aguda, este, la más visible, en la que en general este, es cuando ocurren eh, los golpes, la rotura de cosas, el maltrato de los niños, que tiene una, una visión mucho más este, explícita, que la, la mujer no puede decir que no pasó algo. Hay algo contundente, fuerte, que acontece en esa situación. Que este, al visualizar la mujer lo que está pasando, en general, genera algún corrimiento y, por ejemplo, se va a la casa de la madre, de una amiga, este, piensa, no sé, en hacer una denuncia, piensa ponerle fin a esto. ¿Y qué pasa ahí? Que este, aparece, eh, bueno, 
la reconciliación, ¿no? O sea, el, el, el deseo de reconciliación, los mil perdones, las disculpas, y no las flores, los bombones, la vuelta al lugar donde se conocieron, la música que les gustaba. Bueno, entonces ahí en la, en la etapa de, de la luna de miel están todas las manipulaciones, las promesas, y entonces si es que tomaba alcohol, bueno, voy a un grupo para o, o, o era adicto, este, voy a, a un espacio terapéutico y a un grupo y en caro, ¿no? El problema de esa fase es que este, logra muchas veces convencer este, a la mujer porque lo que tenemos más adentro, como hablábamos hoy, ¿no? nosotros partimos de una relación de amor, con todas las representaciones que eso tenga nosotras, con todo esta, esto del amor romántico que nos puebla. Entonces, cuando vos ves que el otro viene con, esa, con esos encares, ¿qué es lo que renace? La esperanza. Bueno, luego de esa fase de luna de miel, este, aparece una calma. ¿no? Hay un tiempo como de calma, entonces ahí se toman decisiones de las más importantes. Se tienen hijos, se construye la casa, eh, no sé, te, te vas de viaje y entonces te endeudas hasta acá. Eh, quedas como mucho más este, adentro de esa relación, entonces te hace mucho más difícil luego tomar una decisión diferente. ¿no? Entonces, el punto es que lo, lo complejo de esto es que es un círculo. Porque después de esa luna de miel empieza nuevamente la acumulación de tensiones, todos los malos humores, los conflictos, la, ¿no? las peleas, la, la, ¿no? los controles, las cosas. Y bueno, después vuelve a haber otra, otra fase de explosión, después vuelve a haber otra fase de, de reconciliación, de manipulación, vuelve a haber otro rato de calma. Y después vuelve a haber... Sí. ¿Cuántas veces? Miles. La, la, la última vez que acontece esto es el femicidio. Cuando hay una situación de violencia doméstica, por eso es tan importante tener la claridad de la diferencia y poder detectarla, no, lamentablemente no hay experiencias de que haya una vuelta atrás. O sea, cuando es eso lo que se está planteando, en realidad el ciclo cada vez se hace más estrecho. O sea, pasa cada vez menos tiempo. Capaz que entre el primer episodio agudo y el siguiente pasan tres años. Eh, dos años, el siguiente es al año, el otro es a los seis meses, el otro es a los dos, el otro es a los uno. Y en realidad empieza como un proceso que no termina este, si, si no hay un, un terminar. Entonces, que se logre apartar la, a la mujer y concientizar de, de esa situación. No, 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 que vos no vas a apartar a nadie, que ella... ella logre hacer un movimiento para poder salir de ese lugar. Bueno, entonces esto, lo, los indicadores más concretos para esto de, bueno, qué es lo que, puedo, qué es lo que pueden ver este, de, desde los lugares que estén o que estemos, esto del aislamiento, estas situaciones de control, ¿no? que no me deja ir a, a la reunión de, no sé, ¿no? De, de los niños de la escuela capaz que sí, pero no me deja ir a la reunión del barrio, este, no, no puedo... Este, no sé, X, ponerme tal ropa, ¿no? Eh, la naturalización, o sea, cómo esto, eh, tenemos incorporado también en esto del amor romántico, qué sé yo, todo esto de la posesión, 
no, me cela porque me quiere. El tema de la autoestima descendida, ¿no? Como no sentirse capaz, no sentirse con posibilidades, no, no, no autorizarse a, no sé, bailar, salir, este, compartir, juntarse con otras, ¿no? Expresarse, pintarse, no sé, lo que quieran. Sentir que tiene suerte de tener un compañero, aunque sea él. Ya, ah, hasta eso. Bueno, eso. Digo también por ese condicionamiento sí. de baja autoestima sí. que sufre la mujer a lo largo del proceso. Sola, ¿no? De que el hombre también la hace. Todo Sentir eso que más, la va sacando sí. de acceso a la comunidad o de otras sí. personas. Sí. Es como la persona llega a un punto que se cree que no merece o que claro. no sabe relacionarse con sí. nadie. Sí. Sí. Que no tiene capacidad intelectual o lo que sea de estar con otras personas. Sí. Y qué bueno que, que él, él, por lo menos sí. él me quiere a mí como soy, Exacto. esto que soy. Esto y medio imperfecto y medio cualquier cosa que soy, ¿no? Sí. Miedo, el miedo, el miedo es el primer y mayor este, indicador posible de todas estas situaciones. Cuando una persona tiene miedo de alguien, cuando una mujer tiene miedo de su pareja, con quien convive, con quien está todos sus días, o sea, ¿no? Abrir todos los ojos. O sea, eso no, no puede dejarse pasar porque eso también nos está hablando de que está en una situación de riesgo. La depresión es uno de los indicadores fuertes también. Y, y bueno, los médicos hablan mucho ¿no? de esto, le, le, los psicofármacos, las depresiones, los intentos de eliminación, o sea, to, todas esas cosas que se pensaban que eran, bueno, son las consultas médicas que hay. Sin, si no pones perspectiva de género a las miradas de las cosas que pasan y no, no integras esta posibilidad, es, este, era simplemente las consultas que los médicos tenían. Y bueno, intento de femicidio, o sea, si pasó una vez, ya, o sea, ya está, o sea, este, ya estaba hace rato, ya estaba cuando vimos acá, ¿no? La, el último eslabón es el femicidio. ¿Cómo se hace cuando no estamos de acuerdo? Hablando. Hablando. ¿Por qué? Explícame un poco. Vamos jugando. Yo sí lo sé. ¿Qué dices? Mira, porque yo en el barrio nuevo hay un chico que siempre molesta, entonces siempre, siempre me enojo. Y si no fuese por mi hermana, eh, ya lo habría golpeado, porque no lo puedo controlar. Siempre si me enojo lo golpeo. Estoy enojado con él. Y además, si le hablas, te empieza a insultar, no sé qué, no sé cuándo. Por eso, y hablando, nada se resuelve. Hablando sí. no sirve. No. ¿No? ¿Te parece? Él le evita jugar, después se lleva al amigo. Y a, y a veces sí, se después lo que enojas y pegas. Sí, pues. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué decís que si no fuera por tu hermana? Porque mira, el otro día íbamos a pelear y ella, ella me agarró. Además, eh, vinieron el otro día y nos pagaron porque si no, no íbamos a pelear. ¿Y Valentina cómo haces tú con tus amigas o tus amigos cuando no están de acuerdo con un tema? O vamos a jugar a otra cosa o algunas veces me voy con otras personas. <risa> con otros amigos, por ejemplo. Bien, pero no, no sos de, de pegar no. o de... Lo tratás de, de resolverlo hablándolo primero. Sí, más o menos. Más o menos. Si sí. ves que no sirve mucho, te vas sí. y haces otro, un juego con otra niña. O ¿Es niña. así? O niña. ¿Y nunca te peleaste con tus amigas? Nunca. ¿No? Nunca. Si uno dice, pero mira, yo quiero ese vestido y tú lo quieres también, ¿cómo, cómo se resuelve eso? Le, le digo, le presto el vestido. ¿Le prestas el vestido? Y después un poco una, un poco la otra. Sí. Pero si te lo rompe. Ah, rompes. mira. ¿Qué? Si ah. te lo rompe. <risa> me pongo otro. Sí, ah, si me pongo otra lugar, está bien. De, de, de cierta forma, es fin. Pero si, te, si es tu vestido favorito, ¿qué haces? Lo coso. <risa> está bien. Siempre encuentran una solución, Martina. ¿Es eso? Mira, me parece bien lindo. 